அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மே இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குரிய நடப்பு நிகழ்வு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டினுக்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஆன்சர் கீக்கு இந்த வீடியோ வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நேற்றைய நடப்பு நிகழ்வு ரொடவ விவசாயம் பண்ணிடலாம் மக்களவைத் தேர்தல் அதாவது பதினேழாவது மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் பிரதமராக இரண்டாவது முறையாக வரும் முப்பதாம் தேதி பதவியேற்க உள்ள நரேந்திர மோடி சர்வதேச மாதவிடாய் சுகாதார தினம் மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இந்த தினத்தில் தானியங்கி முறை மூலம் சானிட்டரி நாப்கின் வழங்கும் வசதி ஓமந்தூரார் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சிக்கிமில் சிக்கிம் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா கட்சித் தலைவர் பிரேம் சிங் தமாங் அல்லது பி எஸ் கோலே என்பவர் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார் ஆசிய பேட்மிண்டன் கவுன்சில் துணைத் தலைவராக இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கத் தலைவராக உள்ள ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஜெனிவா ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அலெக்சாண்டர் வெரு சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் கார்ப் எஸ்எம்இ சுவிதா என்ற திட்டத்தை கார்பரேஷன் வங்கி அறிமுகம் செய்துள்ளது பதினேழாவது மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவர் இல்லாமல் செயல்பட உள்ளது இஸ்ரோ நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட் என்ற புதிய வணிக நிறுவனத்தை பெங்களூரில் தொடங்கியுள்ளது மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் தேசிய அறிவியல் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது சஹாரா ஆஸ்டல் என்ற திட்டத்தை டெல்லியில் இந்திய கப்பல் படை தொடங்கியுள்ளது ஸோ இன்றைய நடப்பு நிகழ்வு பார்க்கலாம் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள பதினேழாவது மக்களவையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற உள்ளது ஸோ புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள பதினேழாவது மக்களவையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற உள்ளது ஜூன் ஆறு ஸோ ஜூன் ஆறாம் தேதி தொடங்கி ஜூன் பதினைந்து வரைக்கும் இந்த முதல் கூட்டம் வந்து நடைபெற உள்ளது பதினாறாவது மக்களவை வந்து கலைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த கலைக்கப்பட்டதன் மூலமாக ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மசோதாக்கள் வந்து காலாவதி ஆயிடுச்சு என்னென்ன மசோதாக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா முத்தலாக் தடை மசோதா ஸோ இந்த இரண்டு மசோதாக்களும் காலாவதி ஆயிடுச்சு மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்துச்சு ஸோ காலாவதி ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா அந்த மக்களவை வந்து கலைக்கப்பட்டதன் காரணமாக ஓகேங்களா இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டைம் சொல்லியாச்சு ஸோ இருந்தாலும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இந்த வங்கதேசம் இருக்கு இல்லையா வங்கதேசத்துலேருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு சில மாநிலங்கள் அதாவது அந்த வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வந்து குடியேறியிருப்பாங்க அகதிகளாக வந்து குடியேறியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம இந்தியா சார்பில் குடியுரிமை வழங்குற ஒரு மசோதா தான் இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா ஓகேங்களா இந்த முத்தலாக் அப்படிங்கிறது முஸ்லீம்ஸில் தலாக் தலாக்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மூணு டைம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து தடை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி முத்தலாக் தடை மசாதா வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதுவும் இது வந்து காலாவதி ஆயிடுச்சு சிக்கிமில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா கட்சி எத்தனை இடங்களில் வெற்றி பெற்றது ஸோ சிக்கிமில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கிராந்திகாரி மோர்ச்சா கட்சி எத்தனை இடங்களில் வெற்றி பெற்றது பதினேழு ஸோ பதினேழு இடங்களில் இந்த கிராந்திகாரி மோர்ச்சா கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்குது ஸோ சிக்கிமோட அடுத்த முதல்வர் யார் அப்படின்னா பிரேம் சிங் தமாங் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிஎஸ் கோலே இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான் ஸோ எது ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க இந்த கிராந்திகாரி மோர்ச்சா கட்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலாம் தொடங்கப்பட்டது இதுக்கு முன்னால் வந்து பவன் சாம்லிங் அப்படிங்கிறவங்க சிஎம்மாக இருந்தாங்க அவங்க பதினஞ்சு தொகுதியில் தான் வெற்றி பெற்றாங்க இவங்க பதினேழு தொகுதி ஓகேங்களா இந்த கிராந்திகாரி மோர்ச்சா கட்சி வந்து பதினேழு தொகுதி ஆகாஷ் எம்கே ஒன் எஸ் ஏவுகணை எங்கு சோதித்து பார்க்கப்பட்டது ஸோ ஆகாஷ் எம்கே ஒன் எஸ் ஏவுகணை எங் எங்கு சோதித்து பார்க்கப்பட்டது சந்திப்பூர் ஸோ ஒடிசா மாநிலத்தில் சந்திப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த ஆகாஷ் எம்கே ஒன் எஸ் ரக ஏவுகணை வந்து வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டிருக்குது இதை வந்து பரிசோதித்த நிறுவனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தான் இதை வந்து பரிசோதித்து பார்த்துருக்குது ஸோ இஸ்ரோ இல்லை ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இந்த டிஆர்டிஓ பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்குது இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து டெல்லியில் இருக்குது இதோட தற்போதைய தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜி சதீஷ் ரெட்டி அதே மாதிரி இந்த ஏவுகணை அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு போடலாம் ஒடிசாவில் சந்திப்பூரில் தான் இது வந்து பண்ணுவாங்க இதுவே அணுகுண்டு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பொக்ரானில் வந்து ராஜஸ்தானில் பொக்ரானில் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ரெண்டுக
ஸோ ஜெர்மனியில் முனுச் அல்லது மியூனிக் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இந்த நகரத்தில் வந்து உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி வந்து நடைபெறுகிறது இதில் நம்ம இந்தியாவைச் சேர்ந்த சௌரவ் சௌத்ரி மற்றும் ராகி சர்னோபத் ரெண்டு பேருமே வந்து தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க ஆல்ரெடி அப்பூர்வி சந்தேலா வந்து தங்கம் வென்றிருந்தாங்க சமீபத்தில் தீவிரவாதிகளால் தாக்கப்பட்டு தகர்க்கப்பட்டு உள்ள குருநானக் அரண்மனை எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது ஸோ சமீபத்தில் தீவிரவாதிகளால் தகர்க்கப்பட்டுள்ள குருநானக் அரண்மனை எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது பாகிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தான் நாட்டில் லாகூர் மாகாணம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு குருநானக் அரண்மனை வந்து இருந்து வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட நானூறு ஆண்டு காலமாக வந்து இது வந்து இருந்துச்சு இந்த அரண்மனை வந்து தகர்த்துட்டாங்க ஸோ யார் யாருன்னே தெரியாத தீவிரவாதி வந்து தகர்த்துட்டாங்க இந்த இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருநானக் அரண்மனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்கிய மதத்தை தோற்றுவித்த குருநானக் தேவ் அப்படிங்கிறவங்களோட நினைவாக நானூறு ஆண்டு காலமாக இந்த அரண்மனை வந்து செயல்பட்டு வந்துக்கிடுச்சு இதில் விலை மதிப்பு அதிகம் கொண்ட தேவதாரு மரக்கட்டுகளை வச்சு இந்த அரண்மனை வந்து கட்டியிருந்தாங்க பிரதமர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க எந்த அமைப்பிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ பிரதமர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்க எந்த அமைப்பிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது பிம்ஸ்டெக் ஸோ பிம்ஸ்டெக் அமைப்புக்கு தான் இந்த பிரதமர் பதவியேற்பு விழாவில் வந்து பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்குது கடந்த ரெண்டாயிரத்து பதினாலு தேர்தலில் வந்து யாருக்கு அழைப்பு விடுத்தாங்க அப்படின்னா ஷார்க் அமைப்புக்கு வந்து அழைப்பு விடுத்தாங்க இந்த வருடம் வந்து ரெண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் பிம்ஸ்டெக்கு வந்து அழைப்பு விடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ அந்த பிம்ஸ்டெக் பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பிம்ஸ்டெக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டோரல் டெக்னிக்கல் அண்டு எக்கனாமிக் கோ ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஜூன் ஆறாம் தேதி வந்து தொடங்கப்பட்டது இதில் உறுப்பு நாடுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மர் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து நேபாள் பூடான் ஸோ இதெல்லாம் உறுப்பு நாடுகள் இந்த பிம்ஸ்டெக்கில் இரண்டாவது எஸ்சிஓ வெகுஜனம் ஊடக மன்ற மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது ஸோ இரண்டாவது எஸ்சிஓ வெகுஜன ஊடக மன்ற மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது கிர்கிஸ்தான் ஸோ கிர்கிஸ்தான் அப்படிங்கிற இடத்துல பிஸ்கேக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த இரண்டாவது எஸ்சிஓ வெகுஜன ஊடக மன்ற மாநாடு வந்து நடைபெற்றிருக்குது இந்த எஸ்சிஓ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் நடைபெற்றது இதோட முதல் மாநாடு வந்து எங்கே நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா சீனாவில் பெய்ஜிங் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடைபெற்றுச்சு இந்த இரண்டாவது மாநாட்டை வந்து தொடங்கி வைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் பேகோ ஜீன் பேகோ அப்படிங்கிறவங்க தொடங்கி வச்சாங்க மக்களு மலையை முதன் முதலாக ஏறிய இந்திய பெண்மணி யார் ஸோ மக்களு மலையை முதன் முதலாக ஏறிய இந்திய பெண்மணி யார் மொஹிட்டி ஸோ மொஹிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி வந்து இந்த மக்களு அப்படிங்கிற ஒரு மலையை வந்து முதன் முதலாக ஏறி சாதனை படிச்சுருக்கிறாங்க அதாவது இந்திய பெண்ணாக முதன் முதலாக ஏறி சாதனை படிச்சுருக்கிறாங்க இந்த மக்களு மலையோட உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஓரு மீட்டர் ஓகேங்களா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஓரு மீட்டர் ஸோ உலகத்திலேயே ஐந்தாவது உயரம் கொண்ட மலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்டிமிஸ் என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள நிறுவனம் எது ஸோ ஆர்டிமிஸ் என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள நிறுவனம் எது நாசா ஸோ அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த விண்வெளி நிறுவனமான நாசா தான் ஆர்டிமிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவிற்கு மனிதர்களை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்குள்ளே அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த ஆர்டிமிஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்டிமிஸ் ஐ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தினா அதாவது ரெண்டு இதாக இருக்குது ஆர்டிமிஸ் ஒன்று ஆர்டிமிஸ் ஐ அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆளில்லா சோதனை முயற்சி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாசா வந்து செயல்படுத்த போகுது உலக தைராய்டு தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ஸோ உலக தைராய்டு தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது மே இருபத்தி ஐந்து ஸோ மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வந்து உலக தைராய்டு தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது இன்டர்நேஷ்னல் டைலன் தாமஸ் ப்ரைஸ் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் தைலண்ட் தாமஸ் ப்ரைஸ் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது கை குணாத்னே ஸோ கை குணாத்னே அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் டைலண்ட் தாமஸ் ப்ரைஸ் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது இந்த கை குணாத்னே அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டைலண்ட் தாமஸ் ப்ரைஸை வந்து வழங்குகிற அமைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வான்சே யூன
ஸோ சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெனிவா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து எழுபத்தி இரண்டாவது உலக சுகாதார கூடுதல் வந்து நடைபெற்றது ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உலக சுகாதார கூடுதல் வந்து இந்த ஜெனிவாவில் தான் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த உலக சுகாதார மன்றம் வந்து அங்கே தான் இருக்குது இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் இந்த எழுபத்தி ரெண்டாவது உலக சுகாதார கூடுதலில் ரெண்டாயிரத்து பத்தொன்பதுக்கான டாக்டர் லீ ஜோங்க் ஊக் நினைவு பரிசு வந்து பல்ராம் பார்கவா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பல்ராம் பார்கவா யார் அப்படின்னா ஐசிஎம்ஆரோட டைரக்டர் ஐசிஎம்ஆர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஸோ இதோட டைரக்டர் தான் இந்த பல்ராம் பார்கவா அப்படிங்கிறவங்க இந்திய ஓப்பன் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியா மொத்தம் எத்தனை பதக்கங்களை வென்றுள்ளது ஸோ இந்திய ஓப்பன் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியா மொத்தம் எத்தனை பதக்கங்களை வென்றுள்ளது ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்திய ஓப்பன் குத்துச்சண்டை போட்டியில் ஐம்பத்தி ஏழு பதக்கங்களை வந்து இந்தியா வந்து வென்றுக்குது இந்த இந்திய ஓப்பன் குத்துச்சண்டை போட்டி எங்கே நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா குவஹாட்டியில் நடைபெற்றுச்சு இதில் ஐம்பத்தி ஏழு அதாவது பன்னிரெண்டு தங்கம் பதினெட்டு வெள்ளி இருபத்தி ஏழு வெண்கலம் ஸோ இந்த ஐம்பத்தி ஏழு பதக்கங்களை வந்து இந்தியா வந்து வெற்றுக்குது ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு நிகழ்வு முடிஞ்சு தினசரி திருப்பதல் பேச்சில் இன்றைய கேள்வியில் பார்க்கலாம் சமீபத்தில் செவாலியர் விருது பெற்ற இந்தியர் யார் ஸோ சமீபத்தில் செவாலியர் விருது பெற்ற இந்தியர் யார் ரெண்டாவது கேள்வி வருணா பத்தொன்பது புள்ளி ஒன்று கடற்படை பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது ஸோ வருணா பத்தொன்பது புள்ளி ஒன்று கடற்படை பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் தெரிஞ்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரியலாம் பரவாயில்ல சர்ச் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ